ओके वेलकम टू द सेकंड पार्ट वर्डस्मिथ टू आज की वर्डस्मिथ में टूल टू इनफैक्ट वर्डस्मिथ में मैं लेने जा रही हूं केजो वर्ड्स द सो कॉल्ड करण जौहर वर्ड्स क्यों मैम आप करण जौहर की फैन है नो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट ऑल अ फैन ऑफ करण जौहर लेकिन करण जौहर ने जिस तरीके से इंग्लिश में कुछ सेशंस लाइक कॉफी विद करण का ये कुछ शोज या कुछ कंपेयरिंग की है और जो कॉमनली यूज उनकी लैंग्वेज के शब्द हैं वो शब्दों ने बार बार हैमरिंग करके हमारे दिमाग में अच्छा खासा घर बना लिया है इसीलिए लास्ट टाइम जैसे थरूरियन वर्ड्स से शशि थरूर वर्ड्स से इस बार हम लेंगे केजो वर्ड्स द करण जौहर वर्ड्स ठीक है एंड द फर्स्ट वेरी कॉमन वर्ड जिसकी वजह से हाइपोथीसिस क्या होता है अजम्पन क्या होता है ये हमको पता चला एंड दैट वर्ड इज कंजेक्चर कंजेक्चर An opinion formed on the basis of incomplete information. So, if you can see in Bollywood, there is a conjecture that very soon Alia Bhatt and Ranbir Kapoor will be getting married. Because it is a conjecture, it is an assumption. It is not that they have announced their marriage announce or that they have announced their engagement. Announce so, this is just a conjecture that in Bollywood. we can find a conjecture going on that very soon alia bhat and ranbir kapoor will be getting married so this is just a conjecture something which we call as assumption something which is not based on clear proof clear next let's go for the next word the word is celluloid celluloid ko bhi karan johan ne itni baar use kiya hai aur jiska simple meaning hai it's, it's a kind of a plastic also but karan johan ne use kiya hai to iska matlab related to cinema hai cinema yes celluloid for example if you can see the appearance of rani mukherji on celluloid for the first time was through the movie kuch kuch hota hai so the first appearance of rani mukherjee on celluloid was with the movie kuch kuch hota hai i mean to say the well known well known celluloid because shayad uske pehle bhi unhone kuch movies kiye jo itne hit nahi flop gaye hain so rani mukherjee ka officially ya hit appearance first time on the celluloid kab liya gaya through the movie kuch kuch hota hai celluloid is cinema next the next word is nepotism ओके द वर्ड नेपोटिज्म को फेमस करने में मैंने कहूंगी घरों घर पहुंचाने में कंगना रनौत का बहुत बड़ा हाथ है नेपोटिज्म इज नथिंग बट फेवरेटिज्म जहां पे कोई इंसान अपने किसी फैमिली मेंबर को प्रायोरिटी देता है टैलेंट के ऊपर एंड सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन अ पर्सन हु हैज सफर्ड दिस वर्ड अलॉट नेपोटिज्म फेवरेटिज्म क्लियर नेक्स्ट जॉनर जॉनर इज योर पर्टिकुलर स्टाइल मॉडल फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुधा मूर्ति जी की किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी पढ़ चुकी हैं आपने तो द बुक्स दैट मिसिस मूर्ति जनरली राइट कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल जॉनर ओके अ जॉनर दैट कनेक्ट टू अ कॉमन मैन अ स्टाइल ठीक है ना सी कंजेक्चर नाउन है सेल्यूलाइड नाउन है नेपोटिज्म नाउन है जॉनर नाउन है जॉनर इज अ स्टाइल अ मॉडल 
ओके सो जनरली ये बुक से रिलेटेड हो सकता है फिल्म से रिलेटेड हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यश चोपड़ा मूवीज आर जेनरली कमिंग आप और आर जनरली रिलेटेड टू रोमांटिक जॉनर यश चोपड़ा के मूवीज वही होते हैं सो रोमांटिक जॉनर यू कैन से फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ द प्रिया दर्शन मूवीज कम फ्रॉम अ जॉनर ऑफ कॉमेडी राइट दैट्स वे नेक्स्ट खनान्रम खनान्रम इज अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द गवर्नमेंट इज फेसिंग राइट नाउ द खनान्रम ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट राइट नाउ इज फेसिंग द खनान्रम ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट ऐसा सिचुएशन ऐसा प्रॉब्लम जो थोड़ा ट्रिकी है जो हैंडल करने में मुश्किल जा रहा है दैट्स खनान्रम इट्स अगेन ए नाउन एंड द लास्ट मैंने आज एक मुहावरा लिया है इडियम लिया है बेर द ब्रांट ऑफ ये भी करण जौहर ने बहुत बार यूज किया है बेर द ब्रांट ऑफ इज टू सफर अ लॉट यस किसी और की गलती की वजह से अगर आप सफर हो रहे हैं दैट इज बेरिंग द ब्रांट ऑफ फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली ये कहा यूज किया है स्टिल रिमेम्बर इट मस्ट बी सीजन वन और सीजन टू ऑफ कॉफी विद करण मैन आई यूज टू वॉच दैट सीरियल उसमें जब करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की इंगेजमेंट uh, टूट गई थी right so karina kapoor said that i actually bore the brunt of the uh, relationship that broke uh, of uh, karishma kapoor and abhishek bachchan so bearing the brunt is you know you are suffering the worst part of whatever has happened right so with this covid 19 pandemic and the lockdown a common man is bearing the brunt of this pandemic as well as the lockdown okay a common man is bearing the brunt of this pandemic as well as the lockdown clear chali now let's proceed with the next part okay now let's get ready with the word smith aur aaj hum lenge the harsha bhogle words okay harsha bhogle ke words lenge jaise ki aap sabhi jante hain harsha bhogle is a very well known commentator cricket ke aur inko kaha jata hai voice of cricket bhi So let's go with the first word today. और आज कोशिश की है कि मैक्सिमम वर्ड्स मैं क्रिकेट से लू ताकि आपको याद रहे द फर्स्ट इज मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट जैसे कि आप देख सकते हैं सौरभ गांगुली जिस तरीके से अपनी शर्ट निकाल के वेव कर रहे हैं दैट शोज द मैग्निफिसेंट विन ऑफ टीम इंडिया एट लॉर्ड्स इंग्लैंड सो मैग्निफिसेंट यानी समथिंग विच इज वेरी ग्रैंड सम टू अस लैविश शानदार जिसको हम कहेंगे दैट इज मैग्निफिसेंट तो अगर शाहिद कपूर की पिक्चर शानदार का नाम हमको इंग्लिश में रखना होता तो यू कुड हैव गॉन फॉर मैग्निफिसेंट नेक्स्ट नज 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 करना बेसिकली जेंटली टच करना या पुश करना जनरली इसको क्रिकेट में यूज करते हैं कॉमेंटेटर्स नजिंग ऑन द बैकफुट के नाम से इट्स अ वर्ब मैग्निफिसेंट इज एन एडजेक्टिव ओके मैग्निफिसेंट विन मैग्निफिसेंट गेम मैग्निफिसेंट प्ले एडजेक्टिव नज नज एक वर्ब है नजिंग ऑन द बैकफुट सो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये बैट्समैन ही इज नजिंग ऑन द बैकफुट टू हिट द बॉल नजिंग ऑन द बैकफुट यानी अदर से बॉल को टच करना ठीक है नेक्स्ट टू बी बोल्ड ओवर टू बी बोल्ड ओवर यानी बहुत ज्यादा शॉक हो जाना सरप्राइज हो जाना एस्टोनिश हो जाना अमेज हो जाना जैसे कि इसकी हिंट तो मुझे वैभव सर ने दी है कि इस बार इस बार के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी की टीम का परफॉर्मेंस देख के सब लोग बोल्ड ओवर हैं फॉर एग्जांपल एवरीवन इज बोल्ड ओवर बाय द परफॉर्मेंस ऑफ आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर राइट नेक्स्ट बी क्रिकेट बी क्रिकेट का मतलब होता है ईमानदारी से खेलना यस टू प्ले फेयर ओके बट बी क्रिकेट को जनरली हम कैसे यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं जैसे कि मैम बी क्रिकेट बी क्रिकेट का मतलब होता है ईमानदारी से कोई गेम खेलना लेकिन हम इसको नेगेटिवली यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जनरली ऑस्ट्रेलियन टीम जब आप बॉल टैंपरिंग डालते हो तो ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे पहले सामने आती है so we can say that the game of team australia is not cricket the game that team australia plays is not cricket yani wo generally ball tampering zyadi karte hain imandari se nahi khelte hain so b cricket yani imandari se karna koi bhi kaam 
ईमानदारी से खेलना ईमानदारी से देना ईमानदारी से कोई भी एक्टिविटी करना लेकिन इसको हम नॉट के साथ ज्यादा यूज करते हैं इसीलिए द गेम दैट टीम ऑस्ट्रेलिया प्लेस इज नॉट क्रिकेट इज नॉट फेयर ये बोलना है नेक्स्ट मैसिव मैसिव यानी ह्यूज बिग क्रिकेट में तो ये बहुत बार आता है फॉर एग्जाम्पल साचिन hits the ball massively such a massive win such a massive hit such a massive century by sachin tendulkar a huge win to basically aap dekh sakte hain generally jab sachin aate hain pitch pe khelne to ye word commentators ke muh se kafi common ho jata hai such a massive hit such a massive win such a massive century on a sticky wicket on a sticky wicket thoda sa informal hai इसका मतलब होता है कि किसी को डिफिकल्ट या ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देना किसी को डिफिकल्ट या ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देना फॉर एग्जांपल जनरली जब बारिश आती है तो क्रिकेट की पिच या क्रिकेट का गेम डीले हो जाता है एबेंडन हो जाता है तो वहां पे ये यूज हो सकता है द रेन मेड अ स्टिकी विकेट आउट ऑफ द फील्ड द रेन मेड अ स्टिकी द रेन मेड द गेम अ स्टिकी विकेट आउट ऑफ द फील्ड यू कैन से दिस वे तो मतलब बेसिकली एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देना दैट इज अ स्टिकी विकेट क्लियर नेक्स्ट ओके लेट्स गेट रेडी विद वर्ड स्मिथ पार्ट नाउ जैसे कि हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको ध्यान में रखने ही है विथ सम टिप्स ट्रिक्स एंड एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विथ सम इमेजेस लेट स्टार्ट द फर्स्ट वर्ड फिट रे वर्ड का सबसे पहला वर्ड है कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट एक आईटी कंपनी का नाम भी है कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर होना माइंडफुल होना फॉर एग्जांपल अगर आपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस विल स्मिथ की मूवी देखी है इसमें विल स्मिथ इज कॉग्निजेंट अबाउट हिज ड्यूटीज एज अ फादर राइट वो अपने बच्चे को छोड़ता नहीं है वो अपने बच्चे की परवरिश करता है एंड ही इज अवेयर कॉग्निजेंट यानी माइंडफुल होना सेंटियंट होना सेंसेस में होना अवेयर होना पता होना कि मुझे क्या करना है कॉग्निजेंट इज एन एडजेक्टिव कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है पता होना अवेयर होना माइंडफुल होना जैसे विल स्मिथ इज कॉग्निजेंट अबाउट हिज ड्यूटीज एज अ फादर इन द मूवी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस याद रहेगा कॉग्निजेंट ठीक है अवेयर होना माइंडफुल होना सेंटियंट होना सेंसेस में होना पता होना सेंसिबल होना ये सारे इसके सिरोनिम्स जाएंगे ठीक है लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड द नेक्स्ट वर्ड प्रिडिकामेंट 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 का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अटक जाना कंफ्यूजिंग सिचुएशन में अटक जाना इसको हम रैट ट्रैप भी कहते हैं कहीं पे फिक्स में अटक जाना मतलब अब तुम कहीं और भाग नहीं सकते तुमको डिसीजन लेना ही है That is predicament, जिसको हम इम्पैस भी कहते हैं मतलब दिस इज अ डेड एंड अब कोई जगह नहीं है अब तो फेस करना ही करना है फॉर एग्जाम्पल इन द मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज एक प्रेडिकामेंट सिचुएशन में आ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनको दोनों में से किसी एक को ही बचाना है या तो वो टाइम स्टोन को बचाए या तो फिर आयन मैन की लाइफ को बचाए सो यू कैन से दैट इट्स अ नाउ Cognizant is an adjective. Predicament is a noun. Predicament, for example, in the movie Avengers: Infinity War, Doctor Strange is facing a predicament of protecting the stone or saving Iron Man's life. So he is in a predicament. He is into a predicament. कि वो Iron Man की ज़िंदगी बचाएँ या वो टाइम स्टोन को बचाएं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अटक जाना एक डायलेमा में आ जाना डेड एंड पे आके रुक जाना फिक्स में आ जाना रैट ट्रैप में अटक जाना इस सब को कहेंगे प्रेडिकामेंट नेक्स्ट फेनेंस फेनेंस का मतलब होता है इट्स अ नाउन फेनेंस का मतलब होता है कि जनरली अपने गुनाहों को प्योर करने के लिए अच्छे काम करना आई ट्राई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस स का मतलब होता है इट्स अ नाउन अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए अच्छे काम करना फॉर एग्जाम्पल ही इज डूइंग चैरिटेबल वर्क एज अ पेनेंस यानी वो लोगों को पैसा दे रहा है वो लोग वो पुण्य का काम कर रहा है ताकि उसके पाप धुल जाए पेनेंस इज बेसिकली 
जहां आप कोई पुण्य का काम करते हो ताकि आपके पाप धुल जाए फॉर एग्जाम्पल इन मेनी हिंदी मूवीज वो लोग कहते हैं ना कि नहीं यार मुझे मर जाने दो इसकी वजह से मेरे पाप धुल जाएंगे मैं बहुत गुनेगार हूं यू मस्ट हैव सीन दैट इन मेनी ऑफ द क्लाइमैक्स ऑफ द हिंदी मूवीज तो पेनेंसिया ने अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए अच्छे काम करना दैट इज पेनेंस ओके इट्स अ नाउन फॉर्म ही डिड चैरिटेबल वर्क एज अ पेनेंस यू कैन से दिस वे नेक्स्ट फ्रॉट फ्रॉड का क्या मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ फुल ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एस फ्रॉड फ्रॉड का एक और मतलब है कि अनइजी हो जाना स्ट्रेस में आ जाना फ्रॉड का एक और मतलब होता है लोड करना राइट सो फ्रॉड का यहां पे हम मीनिंग लेंगे समथिंग विच इज फुल ऑफ समथिंग विच इज स्पेसिफाइड फॉर एग्जाम्पल एवेंजर्स एंड गेम का जो सीन है दैट सीन इज फ्रॉड विथ डेंजर्स फुल ऑफ डेंजर्स फ्रॉड के साथ लेकिन विथ नाम का प्रपोजिशन जाता है फ्रॉड इज एन एडजेक्टिव फ्रॉड विथ डेंजर एवेंजर्स एंड गेम का जो सीन है इट इज फ्रॉड विथ डेंजर्स फुल ऑफ डेंजर्स नेक्स्ट सैंग्विन सैंग्विन यानी वेरी ऑप्टिमिस्टिक वेरी पॉजिटिव यू कैन से ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचता है इट इज अगेन एन एडजेक्टिव इट्स अगेन एन एडजेक्टिव सैंग्विन का एक और मतलब होता है डार्क रेड कलर को भी सैंग्विन कहते हैं सो so, सैंग्विन यानी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना कॉन्फिडेंट रहना ऑप्टिमिस्टिक रहना फॉर एग्जाम्पल इन द मूवी संजू संजय दत्स फादर प्लेड बाई परेश रावल Was purely a sanguine character, very optimistic. मतलब परेश रावल को हर सीन में लगता है कि नहीं मेरा बेटा इस प्रॉब्लम से ओवरकम करेगा इन द मूवी संजय द कैरेक्टर प्लेड बाई परेश रावल एज संजय दत्स फादर वॉज प्रिटी सैंग्विन सैंग्विन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक इट्स एन एडजेक्टिव नेक्स्ट क्लैंडस्टीन क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट सरेप्टिटियस एडजेक्टिव ही है ये जनरली आपको अपने पासवर्ड क्लैंडस्टाइन तरीके से छुपाने चाहिए फॉर एग्जाम्पल अ क्लैंडस्टीन पासवर्ड विल नेवर बी हैक्ड ऐसा बोल सकते हैं आप सीक्रेट सरेप्टिटियस क्लैंडस्टाइन इट्स एन एडजेक्टिव ओके लेट्स गेट रेडी विथ वर्ड स्मिथ आज के वर्ड स्मिथ सेशन में मैंने कुछ ईडियम्स लिए हैं रीजन क्योंकि एस की जान शान आन इसकी पहचान इसके ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स होते हैं सो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस बिकॉज दिस इज स्पेशली फॉर एस बी आई असिस्टेंट प्री हैव अ बी इन योर बोनेट हैविंग अ बी इन योर बोनेट यानी कोई ऐसी थॉट कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे दिमाग को घिरी हुई है जिस चीज के बारे में तुम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो यानी जिस चीज का ख्याल जिस चीज की सोच तुम्हारे कंटिन्यूसली दिमाग में चलती है जनरली इस ईडियम को नेगेटिवली यूज किया जाता है ठीक है इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है आयन मैन और थैनोस का इन द मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आयन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज को एक सीन है जहां बताता है कि थैनोस हैज बीन इन माई माइंड फॉर लास्ट सिक्स इयर्स राइट सेम कि आयन मैन ऑलवेज हैड अ बी इन एज बोन एट अबाउट किलिंग थैनोस अगेन आई रिपीट आयन मैन Had a bee in his bonnet about killing Thanos. यानी continuously Iron Man के दिमाग में Thanos चल रहा है कि उसको कैसे मारूं, कैसे मारूं, कैसे मारूं. To have a bee in your bonnet is an idiom which means किसी चीज का जुनून चढ़ जाना, right? And it is generally used in a negative sense, which means that you are completely occupied by the thoughts and the actions that you're about to do with respect to a thing or a person. इसीलिए Iron Man had a bee in his bonnet about killing Thanos, right? इसे वो कहता ना, I had this thought of killing Thanos for last six years in my mind. That's the second. Have clean hands. Have clean hands का मतलब होता है कि बेगुनाह साबित हो जाना, रिहा कर देना किसी को, किसी के ऊपर से कोई आरोप को हटा लेना is having clean hands. As you must have seen the movie Drisham. In the movie Drisham. the whole movie was all about wherein ajay devgan was trying to prove that he had clean hands maine kuch nahi kiya meri family ne kuch nahi kiya so in the movie drisham ajay devgan finally proved that he had clean hands he hasn't done anything okay so he proves himself that he was 
guiltless मैंने कोई गुना नहीं किया to have clean hands यानी अपने आप को बेगुना साबित करना या बेगुना साबित हो जाना दैट इज टू हैव क्लीन हैंड्स एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज द मूवी दृश्यम जहां पे अजय देवगन अपने आप को प्रूव करता है कि मैं गिल्ट फ्री हूं मैंने कोई गुना नहीं किया मेरी कोई फैमिली ने गुना नहीं किया है एंड वेरी स्मार्टली ही डज दैट हैव द माइडस टच माइडस टच का मतलब ये तो आपने बहुत फेमस स्टोरी है किंग की जिसको चीज को हाथ लगाता है वो सोने की बन जाती है कहते हैं ना कोई इंसान में ऐसी ताकत होती है कि अगर वो मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बन जाता है इसी को कहते हैं माइडस टच इट्स बेसिकली हैविंग दी एबिलिटी टू गेट सक्सेस इजीली दैट्स माइडस टच हमारा एक स्टूडेंट है नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी बट ही रियली हैड दैट माइडस टच की वो जिस भी एग्जाम को देता था वो क्लियर कर लेता है नाउ इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी so if he sees this he will get the hint ki wo kiske bare mein he has sbi po in his pocket so aise kai sare exams hai jo bachche ne crack kiya and now he's preparing for upsc so basically aisa insaan ya aisa koi insaan jo jis bhi touch cheez ko haath lagata hai wo cheez successful ho jati hai myra's touch clear myra's touch kaha jata hai na ki neeta ambani jis cheez mein involve ho jaye wo cheez successful ho jati hai so she had the myra's touch you can say I does touch. Next, blow something out of proportion. Blow something out of proportion. यानी किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, right? Exaggerate करना कि बहुत ज़्यादा important दिखे. Simple way में इसको कहेंगे राई का पहाड़ बना. Blowing something out of proportion. यानी बहुत ज़्यादा महत्वता किसी को देना. Generally, students have this concept of blowing out of their out of proportion their own fears insaan apne dar ko itna bada chadha deta hai ki wo success se bahut dur chala jata hai blowing something out of proportion is you know you are trying to make something which is not so important which is not so difficult to tackle sabse mushkil cheez bana lete ho aur jo aapka dar hai aap apne dar ko itna bada bana dete ho aisa lagta hai ki wo bilkul impossible hai deal karna जबकि ऐसा होता नहीं है दैट इज ब्लोइंग समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन यानी जनरली स्टूडेंट्स मेक और यू कैन से स्टूडेंट्स ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन देर ओन फियर्स मेकिंग सक्सेस लुक इम्पॉसिबल फॉर दैम लास्ट ओके दैट सेकेंड लास्ट डाउन एंड आउट डाउन एंड आउट यानी जनरली टू बी इन अ वेरी बैड फाइनेंशियल पोजिशन ना विद दिस कोविड नाइनटीन पैंडमिक गोइंग ऑन across the world many people across the world are right now down and out so they are in a bad financial position down and out financial position achhi nahi hona last eat your heart out eat your heart out yani itna jealousy rakhna kisi ke success ke liye aur iska best example hai bhallal dev so bhallal dev eats his heart out in the movie bahubali after seeing bahubali success as the samrat as the emperor so you can see that clear eat his heart out bhallal dev has eaten his heart out after seeing bahubali being selected as the emperor so eat his heart out bahut zyada jalan paida karna jealousy paida karna kisi ke success ko lekar clear